ഫോളോഡ് <laughs> progress notes include all treatments provided and patients respond to each adayid progress note nu parnal endana adayid purogadi kurukkal nanu malayalam variya adayid doctor edithenda kurukkal aanu adu rogiye sambandhiche doctor poorthi aagenda chila kurukkal undu endana namukku nokkam adayid ee progress note il related aayulla karyangal nu parnal cause of patient illness അതായത് പേഷ്യന്റെ പേഷ്യന്റിന്റെ രോഗത്തിന്റെ കാരണം അതിനകത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാകും രണ്ടാമത് റെസ്പോൺസ് ടു ട്രീറ്റ്മെന്റ് രോഗി എങ്ങനെയാണ് ട്രീറ്റ്മെന്റിനോട് പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ടാവുക ചിലപ്പോ ബാഡ് ആയിട്ടായിരിക്കാം റെസ്പോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ് ആയിട്ടായിരിക്കാം റെസ്പോൺസ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തണം ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റസ് ഓൺ ഡിസ്ചാർജ് ഡിസ്ചാർജ് സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്ചാർജ് സമയത്ത് എങ്ങനെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ നില ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് പോയപ്പോ ചിലപ്പോ ബെറ്റർ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ഒന്നും കൂടി ബാഡ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷനിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവാം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണം രണ്ടാമത്തേത് ഈ പ്രോഗ്രസ് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആർക്കാണ് അറ്റൻഡിങ് ഫിസീഷ്യൻ ആണ് കേട്ടോ രോഗിയെ നോക്കുന്ന ഫിസീഷ്യൻ ആരാണോ അദ്ദേഹത്തിനാണ് പ്രോഗ്രസ് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉള്ളത് ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രോഗ്രസ് നോട്ടിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അഡ്മിഷൻ നോട്ട് ഉണ്ട് ഫോളോ അപ്പ് നോട്ട് ഉണ്ട് ദെൻ ഫൈനൽ നോട്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ പ്രോഗ്രസ് നോട്ടില് മൂന്നായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓരോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് വൺ അഡ്മിഷൻ നോട്ട് രണ്ടാമത്തേത് ഫോളോ അപ്പ് നോട്ട് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഫൈനൽ നോട്ട് The admission note consists of general condition of the patient at the time of admission, history and physical information are marked here. Admission note is the case of the patient in the general condition. Admission is the case of the patient in the general condition. That is the case of the patient in the medical history. That is the case of the patient in the physical information, the BP, pulse rate, that is the case of the patient in the medical അതുപോലെ തന്നെ പ്രോഗ്രസ് നോട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് പേഷ്യന്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ട്രീറ്റ്മെന്റുകളും അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് അതിനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള വിവരങ്ങളൊക്കെ എന്തിലാണ് ഉള്ളത് പ്രോഗ്രസ് നോട്ടിലാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ക്ലിയർ ആണോ രോഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഒരു രോഗം എന്താണെന്ന് അതല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് മാക്രോസ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് പ്രൊസീജിയറിലൂടെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലൂടെ എന്താ പറയാ കൂടുതലായിട്ട് പഠനം നടത്തി കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് എന്താ പാത്തോളജി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും പാത്തോളജി അതായത് രോഗനിർണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രോഗത്തിനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ് എന്ത് ബയോക്സി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അതായത് ക്യാൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസർ ടെസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ബയോപ്സി 
ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇപ്പോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചെടിയുടെ ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു മുഴ വന്നെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ ഡോക്ടർക്ക് രോഗി ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അസാധാരണമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർ ഉടൻ തന്നെ ബയോപ്സി സജസ്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലെ അപ്പൊ അതിലൂടെ എന്താണ് ആ ഭാഗത്തുള്ള മുഴയുടെ ഭാഗത്തുള്ള ടിഷ്യൂവിനെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനെ കൂടുതലായിട്ട് പഠന വിധേയമാക്കി ആ ടെസ്റ്റ് നടത്തും ഓക്കെ ദറ്റ് ഇസ് ബയോപ്സി ഓക്കെ അപ്പോ നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള ടിഷ്യൂവിനെ പഠന വിധേയമാക്കി കൊണ്ടാണ് എന്ത് നടത്തുന്നത് ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള അനാലിസിസിന് ഞാൻ എന്ത് പറയാ പത്തോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള റിസൾട്ടുകളാണെന്ത് അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ടുകളാണെന്ത് പാത്തോളജി റിപ്പോർട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ അടുത്തത് കൺസൾട്ടേഷൻ റിപ്പോർട്ട്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ആൻ ഒപ്പീനിയൻ ഓഫ് എ പേഷ്യൻ കണ്ടീഷൻ ബൈ എ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഫിസീഷ്യൻ അതർ ദാൻ ദിസ് ഒപ്പീനിയൻ ഇസ് ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൾ ദ റിവ്യൂ ഓഫ് ദ പേഷ്യൻസ് medical record and examination of attending physician the patient then they conferencing with the attending physician adayada consultation report nu parnale ibada varunnathu adha pradhanamayittum doctor ude report aanu adayada oru rogi consult cheyyum adu jalpo physician aagam allengil specialized aayittulla physicians aagam aaru thanne aayikotte avare rogiye consult cheyyunu then avare endu yennunde medical report inde base la endu yennunde avarude aayittulla consultation report gal endu yennunde avade edutha ഓക്കെ അപ്പൊ രോഗിയുമായിട്ടൊരു തുറന്ന സംസാരത്തിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ രോഗിയുടെ വിവരങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് എന്ത് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുത ഓക്കെ ദറ്റ് ഈസ് കൺസൾട്ടേഷൻ റിപ്പോർട്ട് ദെൻ അനസ്തേഷ്യ റിപ്പോർട്ട് അനസ്തേഷ്യ റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്തൊക്കെയാണ് അനസ്തേഷ്യ റിപ്പോർട്ടിൽ വരിക എന്താണ് ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്തേ അനസ്തേഷ്യ റിപ്പോർട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രധാനമായിട്ടും വരിക അനസ്തേഷ്യ റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രധാനമായിട്ടും എന്താ വരിക ആ അനസ്തേഷ്യ ആ നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് ഇൻക്ലൂഡ്സ് മെഡിക്കേഷൻ ബിഫോർ ഓപ്പറേഷൻ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് അനസ്തേഷ്യ ഗിവൺ ടൈം ഗിവൺ ആൻഡ് എഫക്ട് എന്താണ് അതായത് ഓപ്പറേഷന് മുമ്പ് രോഗി എന്തൊക്കെ മരുന്നുകളാണ് എന്തൊക്കെ മെഡിക്കേഷൻസ് ആണ് രോഗിയിൽ കുത്തിവെച്ചിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ എത്ര അളവിലാണ് അനസ്തേഷ്യ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ദെൻ ഏത് സമയത്താണ് അത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ എഫക്ട് എന്താണ് ചിലവര് അനസ്തേഷ്യ കൊടുത്തിട്ട് മരിച്ചു പോകുന്ന ഡ്രെത്തായി പോകുന്ന കേസുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പൊ അനസ്തേഷ്യ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ എമൗണ്ട് എത്രയാണ് അത് കൊടുക്കുന്ന സമയം എപ്പോഴാണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ എഫക്ട് എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ട് ആണ് എന്ത് അനസ്തേഷ്യ റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഓൾസോ ഇൻക്ലൂഡ് അനസ്തേഷ്യ ഏജന്റ് ദ എമൗണ്ട് ദ ടെക്നിക് യൂസ് ടു എക്സിക്യൂട്ട് It's the effect and the duration of the anesthetic, the temperature, pulse, respiration and the blood pressure. Now, what is the anesthetic agent? Okay, anesthetic agent. Okay, that is the anesthetic agent. What is the anesthetic agent? 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 What is the technical agent? What is the technical agent? What is the anesthetic agent? What is the anesthetic agent? ആ ഒരു കാര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരം ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ എഫക്റ്റും ഡ്യൂറേഷനും എന്താണെന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ ഈ അനസ്തേഷ്യ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് രോഗിയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ ചെക്ക് ചെയ്യണം പൾസ് ചെക്ക് ചെയ്ത് രേഖപ്പെടുത്തണം റെസ്പിറേഷൻ ദെൻ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എപ്പോഴാണ് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് അനസ്തേഷ്യ കൊടുക്കുന്ന സമയത്താണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി അനസ്തേഷ്യ റിപ്പോർട്ടിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഇത്രയും ഭാഗം ക്ലിയർ ആണോ ഡൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ല ചിന്നു ജോസ് എന്താണ് ക്ലിയർ അല്ലാത്തെ ഏതാ മനസ്സിലാവാത്തെ ക്ലിയർ ആണെന്നാണോ പറഞ്ഞേ ഓക്കെ ഓക്കെ ദൻ ഓപ്പറേഷൻ റിപ്പോർട്ട് കേട്ടോ ഓപ്പറേഷൻ റിപ്പോർട്ട് ഇൻക്ലൂഡ്സ് കൺസെന്റ് ഓഫ് സർജറി പ്രീ അനസ്തേഷ്യ അനസ്തേഷ്യ ആൻഡ് പോസ്റ്റ് അനസ്തേഷ്യ റിപ്പോർട്ട് ആൻഡ് ദ ഓപ്പറേറ്റീവ് റ
എന്നിട്ട് എന്താ പറയാ അതിന് കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് തുടർച്ചയായിട്ട് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റേഷൻ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അത് നിങ്ങളത് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി പോയാൽ മാത്രം മതി അതായത് ഓപ്പറേഷൻ റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രധാനമായിട്ടും സർജറിയുടെ കൺസെന്റ് അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ വേണം കൺസെന്റ് വേണം ദെൻ പ്രീ അനസ്തേഷ്യ അതായത് ഓപ്പറേഷന് മുമ്പുള്ള എന്തെങ്കിലും എങ്ങനെയായിരുന്നു രോഗി ഉണ്ടായിരുന്നത് ഓപ്പറേഷന് മുമ്പ് എന്തായിരുന്നു ആ കാര്യങ്ങൾ ആ കണ്ടീഷൻ എഴുതിയിരിക്കണം ദെൻ അനസ്തേഷ്യ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് രോഗിയുടെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ദെൻ അനസ്തേഷ്യ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതായത് പോസ്റ്റ് അനസ്തേഷ്യക്ക് ശേഷം എങ്ങനെയായിരുന്നു കണ്ടീഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പറേറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ റൂമിലോട്ട് കയറ്റുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു രോഗിയുടെ കണ്ടീഷൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓപ്പറേഷൻ റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് കേട്ടോ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എ പ്രീ ഓപ്പറേറ്റീവ് ഡയഗ്നോസിസ് ഷുഡ് ബി റെക്കോർഡ് ബിഫോർ സർജറി ഓപ്പറേഷൻ മുമ്പുള്ള രോഗനിർണയം പ്രധാനമായിട്ടും റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത് അതായത് ഓപ്പറേഷൻ മുമ്പ് പലവിധ ടെസ്റ്റുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ടാകും അല്ലെ അതായത് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ചില ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസ് നമുക്ക് വേണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രോഗനിർണയം നടത്തിയിട്ടുണ്ടാവാം ചിലപ്പോൾ എക്സറേ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവാം സി ടി എടുത്തിട്ടുണ്ടാവാം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം അപ്പൊ അത് എന്തായാലും റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ദെൻ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഇറ്റ് ഇൻ വോൾസ് ഫുൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ദ ഡിറ്റക്ഷൻ ബോത്ത് എ നോർമൽ ആൻഡ് അബ് നോർമൽ ദ ഓർഗൻസ് എക്സ്പ്ലോർഡ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് സ്വിച്ചേഴ്സ് ബ്രെയിൻസ് സ്പോഞ്ചസ് യൂസ്ഡ് നെയിം ഓഫ് സർജൻസ് ആൻഡ് അസിസ്റ്റന്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പറേഷൻ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉണ്ടാവേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വേണം എന്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഫുൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അതായത് നോർമൽ ആയിട്ടും അബ് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്കറിയാം ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഓർഗൻസ് ആണ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അതായത് പരിശോധിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗൻസിനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യാം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോ ഓപ്പറേഷൻ സമയത്ത് സാധാരണവും അസാധാരണവുമായിട്ടുള്ള നോർമൽ ആയിട്ട് അബ് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് സംഭവിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഈ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഏത് അവയവമാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങള് ദെൻ അതിന്റെ നടപടിക്രമങ്ങള് ദെൻ സൂച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് തുന്നി തുന്നിക്കെട്ടുകൾ എന്ന് പറയുമോ അല്ലെ നമ്മുടെ നമുക്കറിയാം ജനറൽ സർജറി ആകുമ്പോൾ എന്തായാലും തുന്നലുകളും അവിടെ ഉണ്ടാകും അപ്പോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തുന്നി കെട്ടുകൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ദെൻ ഡ്രെയിൻസ് ഡ്രെയിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്യൂബാണ് കേട്ടോ ഫ്ലെക്സിബിൾ ട്യൂബാണ് ഡ്രെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടു റിമൂവ് ബ്ലഡ് ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബോഡി അതായത് ഓപ്പറേഷൻ സമയത്ത് പേഷ്യന്റിന്റെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് എന്താണ് ബ്ലഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൂയിഡ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഫ്ലെക്സിബിൾ ട്യൂബിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഡ്രെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക കേട്ടോ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് പോവുക ഇറ്റ്സ് എ ഫ്ലെക്സിബിൾ ട്യൂബ് ഡ്രെയിൻസിന്റെ അവിടെ എഴുതുക കേട്ടോ ഇറ്റ്സ് എ ഫ്ലെക്സിബിൾ ട്യൂബ് ദാറ്റ് ടു റിമൂവ് ദാറ്റ് ടു റിമൂവ് Blood or fluid. Blood or fluid in human body. Blood or fluid in human body. Okay. Where did you go? Ah, I'm going to say that. It's a flexible tube. It's a flexible tube. that to remove that to remove blood or fluid in human body blood or fluid in human body okay ദെൻ അടുത്തത് നോക്കാം സ്പോഞ്ചസ് സ്പോഞ്ചസ് എന്താണ് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്ലീനിങ്ങിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അബ്സോർബിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇപ്പൊ ബ്ലഡ് ആയിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്ലീൻ ചെയ്യാനോ അത് അബ്സോർബോ ഈർപ്പൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ രോഗിയുടെ ശരീരത്തിൽ ഈർപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതൊക്കെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു സ്പോഞ്ച് യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ അത് എഴുതാ ക്ലീനിങ് ഓർ അബ്സോർബിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്പോഞ്ചസ് യൂസ
then name of surgeons and assistants ayad aara edana surgeon operation cheyada surgeon de peru endana avare assist cheyan edana aalukalde peru endana ennakke endana ee oru report il endayalum included aayittundayirikkana okay then recovery room report record endana nokka recovery room record it involves complete report from the time the patient leaves the operating room till he reaches the nursing room recovery room record nu parnal endana oru yogi endana operation room il ninnu nursing room il ettunnathu vareyulla complete aayittulla karyangale ezhudi vechirikkana record ne aanu endu parayunnathu recovery room record ennu parayunnathu okay then namakku nursing notes lotu povam endana nursing notes nu nokkam it includes the nurses observations of the patient care and treatment given to the patient and the patient's response to the treatment endana nathullada adayathu oru nurse endu cheyana avade care kodukana alle appo adinathu pradhanamayum nurse inde observation aanu undava patient ne petti sookshamamayittu aaru nirikshikkum nurse nirikshikkum appo observation undu adu pole thanne endakku care aanu patient ne koduthathu endakke treatment aanu patient ne koduthathu adu pole thanne treatment inodulla patient the response enneyana inginulla karyangal okkana adinathu undava okay then rendamathathu it narrates the patient requirements problems capabilities and limitations in respect of the patient behavior adu pole thanne patients nu parayunnathu different aanu pala tarathil pala tarathilulla aavashyangal undavu avarku hospital kadana ok kaiyal allengil hospital varumbole pala tarathilulla problems undavu pala tarathilulla capabilities um limitations um undavu appo ee karyangal okke endu cheyanam അതുപോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെ മെഡിക്കൽ കെയറുകളാണോ നേഴ്സിനെ കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ചിലപ്പോ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള റിക്വസ്റ്റുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പേഷ്യന്റ് ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാവാം അത് നേഴ്സ് ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതും എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം കേട്ടോ നിങ്ങക്ക് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്തേ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇടക്ക് ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഓക്കെ കേൾക്ക ചിലവർക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ആ അപ്പൊ ഇതാണ് എന്ത് നേഴ്സിംഗ് നോട്ടിൽ വരുന്നത് കേട്ടോ ഓ ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ദൻ ടി പി ആർ ഷാർട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഫ്ലോയിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല എന്താണ് നമുക്ക് ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാം എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ടി പി ആർ ഷാർട്ട് ടി പി ആർ ഷാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതായിരുന്നു ടെമ്പറേച്ചർ പൾസ് റെസ്പിറേഷൻ ആൻഡ് ബ്ലഡ് പ്രഷറും കൂടി ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ചോദിക്കാനായിട്ട് യാതൊരു സാധ്യതയും ഇല്ല എപ്പോഴും ടി പി ആർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ പൾസ് ആൻഡ് റെസ്പിറേഷൻ എന്നാ ചോദിക്കാം ഓക്കെ അത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചു വയ്ക്കാം ദെൻ മെഡിക്കേഷൻ ഷീറ്റ് മെഡിക്കേഷൻ ഷീറ്റിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ഉണ്ടാവുക മെഡിസിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ഓഫ് ദ മെഡിസിൻ ഗിവൺ ഓറലി ടോപ്പിക്കലി ബൈ ഇൻഹൈലേഷൻ ആൻഡ് ഇൻഫ്യൂഷൻ അതായത് മെഡിക്കേഷനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ മെഡിസിൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളുമാണ് മെഡിക്കേഷൻ ഷീറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോ ഇപ്പൊ മെഡിക്കേഷൻസ് ചിലപ്പോ ഓറൽ വാക്കാറായിരിക്കാം ഡോക്ടേഴ്സ് പറയാ അല്ലെങ്കിൽ എഴുതി കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവാം അപ്പൊ ഏത് മുഖേനയും ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു മെഡിക്കേഷൻ ഷീറ്റിൽ എഴുതാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഹേലേഷൻ ആൻഡ് ഇൻഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് രണ്ട് വാക്കുകള് അവിടെ നിന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇൻഹേലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മളിപ്പോ ഇൻഹേലർ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഇൻഹേലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശ്വസനം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ അതായത് നമ്മുടെ നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്ന ആ ഒരു മീനിങ് ആ വരിക അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇൻഹേലർ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഇൻഹേലർ എന്ന് പറയുന്നത് പാസ്മെറ്റുള്ള ഇൻഹേലർ ആണെങ്കിൽ അതൊരു മരുന്നാണ് അത് നമ്മള് വായിൽ പഫ് അല്ലെ നമ്മൾ നേരിട്ട് എന്താണ് അടിക്കുക ചെയ്യുക അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ശ്വാസത്തിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം ആ മരുന്ന് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ചെല്ലുന്നു ഓക്കെ ദൻ നമ്മൾ നെബിലൈസ് ചെയ്യാണ് നെബിലൈസേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ ആ മാസ്കിൽ നെബിലൈസ് ചെയ്യുന്ന മാസ്കിൽ ഒരു മരുന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മളെ നെബിലൈസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം അപ്പൊ നെബിലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ആ മരുന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു മൂക്കിലൂടെയും വായിലൂടെയും ആ ഒരു ശ്വാസത്തിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അകത്തേക്ക് ചെല്ലും 
അതിനെയാണ് ഇൻഹലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഇൻഫ്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇൻഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കയ്യിൽ കാൻവൽ ഇടുവില്ലേ അല്ലെ അതായത് നമുക്ക് ഐ വി ആയിട്ട് ഐ വിസ് ഇട്ടിട്ടല്ലോ നമ്മുടെ കാൻവൽ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ബ്ലഡ് സ്ട്രീമിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻജെക്ഷൻ തരുന്നുണ്ട് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രിപ്പിലൂടെ മരുന്നുകളൊക്കെ തരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഇൻഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ അതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക എന്താണ് ഇൻഹേലേഷൻ എന്നും എന്താണ് ഇൻഫ്യൂഷൻ എന്നും ഓർത്തിരിക്കുക ഇപ്പൊ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇൻഹേലേഷൻ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഒന്ന് നെബലൈസ് ചെയ്യുക അല്ലെ നെബലൈസേഷൻ രണ്ടാമത്തത് എന്താ പറയുക ഇൻഹേലർ ഓക്കെ ദെൻ ഇൻഫ്യൂഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് എന്താ പറയാ ഐ വി സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ വി ഇൻജെക്ഷൻ ദെൻ ഡ്രിപ്പ് വഴി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് മരുന്നുകൾ അകത്തേക്ക് ചെല്ലുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കേട്ടോ ദെൻ രണ്ടാമത്തെ നോക്കാം The date, time, name of drug and route by which it was given are documented after the drug has administrated. In it, Marina Nalgi initiation, Marina in the date, that is, Marina in the same time, Marina Nalgi is the same time, that is, Marina Nalgi is the same time, that is, Marina Nalgi is the same time, Marina Nalgi is the same time, that is, 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 Marina Nalgi. പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇൻഹേലേഷൻ വഴിയോ ഇൻഫ്യൂഷൻ വഴിയോ ആവാം മരുന്നുകൾ കൊടുക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തത് അതിന്റെ ടൈമ് ഡേറ്റ് പിന്നെ അതിന്റെ ഡോസേജ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം ദെൻ അടുത്തത് വരുന്നത് മിസ്ലീനിയസ് റിപ്പോർട്ട്സ് ആണ് അതായത് മറ്റുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ വരുന്നതാണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് കെയർ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ഹോസ്പിറ്റൽ സച്ചാസ് ഐ സി യു സി സി യു എക്സ്ട്രാ ആർ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദിസ് ഫോം അതായത് ഒരു രോഗി സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കെയർ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആരോഗ്യ ഇൻജൻസി കെയർ യൂണിറ്റിലെ കിടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ കാർഡിയ കെയർ യൂണിറ്റിലെ കിടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടാവില്ലേ ഓക്കെ അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് മിസ്ലേനിയസ് റിപ്പോർട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക പിന്നെ അടുത്തത് ഫിസിക്കൽ തെറാപ്പി ആണ് എന്താണ് ഫിസിക്കൽ തെറാപ്പി എന്ന് നോക്കാം It gives a description of the assessment and the treatments which include the uh, use of exercise, heat, cold, water, electricity, ultrasound and physical means to bring back the patient to useful activity. And the way in other, in the other way, the number day, in the brain with the people, ോ ഫിസിക്കൽ തെറാപ്പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം അതായത് നമ്മുടെ ബോഡി അതായത് നമ്മുടെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ പറയാ നമ്മുടെ ഒരു ശരീരത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാല് പഴയ അവസ്ഥയിലോട്ട് മാറാനായിട്ട് കുറച്ചൊരു എന്താ പറയാ കാലഘട്ട കാലൊടുമ്പോ അല്ലെ കുറച്ചൊരു നാളെടുത്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യാ നമ്മള് പഴയ അവസ്ഥയിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ മാറാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അതായത് പെട്ടെന്ന് ഒന്നും ഒരു രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ശാരീരിക അവസ്ഥ പെട്ടെന്ന് ഒന്നും റിപ്പോർ ആയെന്ന് വരില്ല അപ്പൊ അതിനെയും വേണ്ടി അങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കുക ഇപ്പൊ ഒരു അപകടം പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു ആക്സിഡന്റ് പറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു എമർജൻസി കേസിൽ നമ്മുടെ കൈ ഒന്ന് ഒടിയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചതവോ മറ്റോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾക്ക് പൂർണ്ണ ടാബ്ലറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തരുന്നുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ ആ ടാബ്ലറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷവും നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ പഴയ ഒരു കണ്ടീഷനിലേക്ക് നമ്മുടെ ബോഡി എത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഡോക്ടർ സജസ്റ്റ് ചെയ്യും ഫിസിയോതെറാപ്പി പോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലെ അതായത് ചില ആക്ടിവിറ്റീസുകൾ ചില എക്സസൈസുകൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ എന്ത് എന്താക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് പഴയ അവസ്ഥയിലോട്ട് മാറാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ എന്താണ് ഉണ്ടാവുക നല്ല രീതിയിൽ എന്തുണ്ടാകും ചേഞ്ച് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോ ഇപ്പോ പല മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് എന്താ പറയാ എക്സസൈസുകൾ അതുപോലെ ഹീറ്റ് ചൂട് പിടിക്കുക അതുപോലെ കോൾഡ് വാട്ടർ പല പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആകുമ്പോഴും പല പല കാര്യങ്ങളിലൂടെ ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു പേഷ്യന്റെ പഴയ പഴയ അവസ്ഥയിലോട്ട് മാറ്റിത്തീർക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കോൾഡ് വാട്ടർ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അൾട്രാസൗണ്ട് ആൻഡ് ഫിസ
care unit or coronary care unit in the world. Then social service data. It must consist of background, social information, problems identified by the patient, his family, and the social worker. And the Canada told particular other patient with the latter background, the legal details, other address, pay, and all the other problems. Then there are problems, other than patient with the yoga and the other character, the yoga and the condition and the other. In the family details, the family report, the vice chamber, the cardinal, the cardinal, the cardinal, the cardinal, the cardinal, the cardinal, Already participated in the discharge. A discharge in the Vanala, I like to stand the particular in the discharge. But it's in a line. But it's still in the Makaria, brief fighter, like the very summary sana, the hospital stayed a malagatilla. Ah, hospital, we put in a treatment, medicines. I'm going to love the idea, like a caring little bit of condition. I'm going to love the caring little one and deliver the discharge summary there, doctor, editor. Okay, then it involves the reason for hospitalization, significant findings from examination, procedure, therapies, given and response, condition at the time of discharge, and instructions provided regarding medications, physical activities, diet, and follow up care. And the can include the reason for hospitalization. In the event, hospitalized. Then, they have to do significant findings. They have to examine the same thing. Then, they have to do the same thing. 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 They have to do the same instructions. They have to do the same thing. They have to do Follow care and dana, they can and deliver shitting in shitting another discharge the summer. I left the shitting in shit on the top. Okay, clear or not? Clear or lame? Frame Bagamala clear or not? Pathology a progress from the learning eater, you would have married it. But I'm very well about it.
വായിച്ചു കഴിയുമ്പോ ഒന്ന് തമ്പ് ചെയ്യണേ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഞാൻ മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്യാം കേട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഇല്ല മനസ്സിലായി ഈ മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ട്സിന്റെ ആദ്യം തുടങ്ങിയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ പറയാ നിങ്ങൾ ആൻസർ പറയാവോ ചോദിക്കട്ടെ ആ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ ഇതുവരെ എടുത്തിട്ട് ആ ഇതുവരെ എടുത്തിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ചിട്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് അതായത് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഇപ്പോ എടുത്തിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ചിട്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാല് പറയാം പ്രോഗ്രസ് നോട്ട് ഞാനത് വിട്ടുപോയിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയാൻ നേരത്തെ പ്രോഗ്രസ് നോട്ടുകളില് പ്രധാനപ്പെട്ടത് ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ കോസ് ഓഫ് ദ പേഷ്യന്റ് ഇൽനെസ് റെസ്പോൺസ് ടു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റസ് ഓൺ ഡിസ്റ്റാർജ് ഓക്കെ അതായത് പ്രോഗ്രസ് നോട്ട് എന്തിനെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ചോദിച്ചാല് നമുക്ക് ഉത്തരം പറയാനായിട്ട് സാധിക്കണം കോസ് ഓഫ് പേഷ്യന്റ് ഇൽനെസ് റെസ്പോൺസ് ടു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റസ് ഓൺ ഡിസ്ചാർജ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ആർക്കാണ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉള്ളത് ആർക്കാണ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉള്ളത് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രസ് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ ചിലപ്പോ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ വരാം എന്താണ് ഓപ്ഷൻ വരാം ഫിസീഷ്യൻ എന്ന് വരാം ഡോക്ടർ എന്ന് വരാം അറ്റൻഡിങ് ഫിസീഷ്യൻ എന്ന് വരാം അപ്പൊ ഏതാണ് അതിനകത്ത് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫിസീഷ്യൻ പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ദെൻ അറ്റൻഡിങ് ഫിസീഷ്യൻ പറഞ്ഞു ഏതാണ് ആൻസർ വരിക ഏതാണ് വരിക ഏതാണ് പോയിന്റ് അപ്പൊ അതാണ് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് പ്രോഗ്രസ് നോട്ടില് കേട്ടോ 
then adutha radiology reports adu pradhana pettadana adinathu njan endana endha pariya thermography endana thermography endanu parane ningalku parane annayirunno thermography illa alle adu njan edikkollu to റേഡിയോളജി റിപ്പോർട്ട്സ് ഞാൻ വിട്ടു പോയായിരുന്നു ഞാൻ ഈ സമയം നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം പോയല്ലോ അപ്പൊ പ്രാളപ്പെട്ടാണ് പറഞ്ഞത് അത് ഞാൻ എഴുതി എടുത്തോളൂ തെർമോഗ്രഫി അതായത് ആ റേഡിയോ റിപ്പോർട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് എക്സറേ എക്സറേയുടെ റിപ്പോർട്ട് വരാം ദെൻ അതുപോലെ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് സ്കാനിങ്ങിന്റെ റിപ്പോർട്ട് വരാം അതുപോലെ തന്നെ തെർമോഗ്രഫി അപ്പൊ തെർമോഗ്രഫി നമുക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയണം തെർമോഗ്രഫി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇറ്റ്സ് എ തെർമൽ ഇമേജിങ് ഓക്കെ അതൊരു തെർമൽ ഇമേജിങ് ആണ് ഇൻഫ്രാ റെഡ് ക്യാമറ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ തെർമൽ ഇമേജിങ് നടത്തുന്നത് ഓക്കെ ഇൻഫ്രാ റെഡ് ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് തെർമൽ ഇമേജ് അതായത് തെർമൽ ഇമേജ് നടത്തി ബോഡിയെ നിരീക്ഷിക്കുന്നു അല്ലെ ഒരു ബോഡി പാർട്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻഫ്രാ റെഡ് ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു തെർമൽ ഇമേജ് നടത്തുന്നു ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയോ ദാറ്റ് ഈസ് തെർമോഗ്രഫി മനസ്സിലായോ ഓക്കെ ആ കീ ഹോൾ സർജറിയിലുള്ളത് ദെൻ സീറോഗ്രഫി അല്ലെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല സീറോഗ്രഫി എന്താണ് അത് നമുക്കൊന്ന് എഴുതാം എന്താണ് കേട്ടോ സീറോഗ്രഫി എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മളിപ്പോ എന്താ പറയാ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ സി പി എടുക്കാം എം ആർ ഐ എടുക്കാം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എടുക്കില്ലേ ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് കോപ്പി കയ്യിൽ കിട്ടും അല്ലെ അതിന്റെ ഒരു ഇമേജ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടും ആ ഇമേജ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ പറയാ ഉള്ള ഒരു സംവിധാനത്തെയാണ് എന്താ പറയാ സീറോഗ്രഫി എന്ന് പറയാ കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് എഴുതാ ടു ക്രിയേറ്റ് കോപ്പീസ് ഓഫ് ഇമേജ് ഓർ ഡോക്യുമെന്റ്സ് സീറോഗ്രഫി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് സ്കാൻ എം ആർ ഐ പോലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് എന്ത് തരുന്നത് റിസൾട്ടുകളും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് കോപ്പികളായിട്ടൊക്കെ തരുന്നില്ലേ അത് സീറോഗ്രഫി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ടു ക്രിയേറ്റ് ആ പറയാം ടു ക്രിയേറ്റ് കോപ്പീസ് ഓഫ് ഇമേജ് ഓർ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ടു ക്രിയേറ്റ് copies of images or documents to create copies of images or documents മനസ്സിലായില്ലേ ദെൻ അടുത്തത് ഏതാണ് അൾട്രാ സോണോഗ്രഫി അതെന്താണ് നമുക്ക് എഴുതാം അൾട്രാ സോണോഗ്രഫി യൂസിംഗ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി സൗണ്ട് വേവ്സ് വേവ്സ് യൂസിംഗ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി സൗണ്ട് വേവ്സ് ടു ക്രിയേറ്റ് ടു ക്രിയേറ്റ് പിക്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഇൻസൈഡ് ദ ബോഡി pictures of inside the body using high frequency sound waves to create pictures of inside the body inside the body edithiya അൾട്രാസോണോഗ്രഫി എഴുതിയോ ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടോ നോക്കണ്ട കേട്ടോ ഇനി ഇല്ല ഇത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകള് ഇപ്പൊ റേഡിയോളജി റിപ്പോർട്ട്സിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ എഴുതിയ കാര്യങ്ങൾ വരാം കേട്ടോ തെർമോഗ്രഫി എന്താണ് സെറോഗ്രഫി എന്താണ് അൾട്രാസോണോഗ്രഫി എന്താണ് അത് മൂന്ന് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഓക്കെ ദെൻ അനസ്തേഷ്യ റിപ്പോർട്ടിൽ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് കേട്ടോ ഇൻക്ലൂഡ്സ് മെഡിക്കേഷൻ ബിഫോർ ഓപ്പറേഷൻ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് അനസ്തേഷ്യ ഗിവൺ ടൈം ഗിവൺ ആൻഡ് എഫക്ട്
then nursing note here it includes the nurses observation of the patient care and treatment given to the patient and the patient respond to the treatment okay അത്രയും മാറിയിട്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എടുത്തതിൽ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്താ പറയാ ഇപ്പൊ എഴുതി തന്നതൊക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ക്ലിയർ ആയല്ലോ എഴുതി തന്നതൊക്കെ ടി പി ആർ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ ഏതൊക്കെയാണ് ടി പി ആറിൽ വരുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ പൾസ് റെസ്പിറേഷൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു കേട്ടോ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞതായിരുന്നു തെർമോഗ്രഫി മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം കേട്ടോ മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം ഓക്കെ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളോട് എത്ര ഡിജിറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം നമ്പർ ആൻഡ് സിസ്റ്റം മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡിന്റെ എത്ര ഡിജിറ്റ് ആയിരിക്കണം ഡിജിറ്റ് സിക്സ് ഡിജിറ്റ് അല്ലേ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് ഞാൻ ഔട്ട് പേഷ്യന്റ് ക്ലിനിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ അതായത് ഔട്ട് പേഷ്യന്റ് പ്രവേശന കവാടത്തില് ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തി വ്യക്തമായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ആ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞേ ഔട്ട്പേഷ്യന്റ് ക്ലിനിക്കിൽ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കണം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തേണ്ടേ ഔട്ട് പേഷ്യന്റ് ക്ലിനിക്കിന്റെ നെയിം വേണം ആ പിന്നെ ക്ലിനിക് ചീഫിന്റെ നെയിം വേണം ആ പിന്നെ കൺസൾട്ടന്റിന്റെ നെയിം വേണം ആ പിന്നെ ആ ഇത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഡയറക്റ്റ് അഡ്മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആരെങ്കിലും ഡയറക്റ്റ് അഡ്മിഷൻ എന്താണ് ചുരുക്കി വേഗം പറ കേട്ടോ ഡയറക്റ്റ് അഡ്മിഷൻ എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് അഡ്മിഷൻ അതൊന്ന് പറയാമോ ആരെങ്കിലും ഡിക്ലറേഷൻ ബൈ ദ പേഷ്യന്റ് മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നില് ആയിരിക്കണം എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എടുക്കേണ്ടത് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഫിസീഷ്യനോ നേഴ്സോ ആരെങ്കിലും ഒരാളായിട്ട് അവിടെ ഒരു ഇടനിലക്കാരായിട്ട് ഒരാൾ വേണം എന്നാണ് എന്തൊക്കെ കണ്ടീഷനിലാണ് നമുക്ക് റിലീസ് ഇൻഫോർമേഷൻ പുറത്തു വിടാൻ സാധിക്കുക ഏതൊക്കെ കേസുകളിലാണ് ഇൻഫോർമേഷൻ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ചില കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഇഞ്ചുറീസ് പോയിസണിങ് അല്ലെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്താണ് എന്താ പറയാ കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് ഇത് പഠിക്കാനായിട്ട് നോക്കുക കേട്ടോ കുറച്ച് എന്താ പറയാ ബോറായിട്ട് തോന്നും നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ പക്ഷെ നമുക്കത് വായിച്ച് തീരൂ നന്നായിട്ട് വായിക്കാനായിട്ട് നോക്കുക കേട്ടോ നമുക്ക് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു